Olá, 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 pessoal. Estou aqui de volta com mais uma daquelas entrevistas brasa para botar fogo no parquinho. É porque eu descubro que pessoas trabalham com gestão, com qualidade, com processos, é, nem sempre têm o mesmo perfil. Né? É, eu sou de uma época que todo mundo era mais ou menos assim, um engravatado, trabalhar no departamento, que distribuir os documentos. E, com o movimento festival, eu fui descobrindo cada peça que vocês não acreditam. Na, na última entrevista, eu fui com o Marcelo, da Ultralight, o cara é apaixonado por moscas. Acredita um negócio desse? Eu vou colocar aqui embaixo o link. Vocês podem ver a entrevista com ele. E hoje eu vou entrevistar uma influência. Tá? Eu acho que é influência o nome dela. Ela... Todas que eu entro lá no Instagram, que eu quase não uso, né? mas quando eu entro, ela está lá fazendo alguma atividade, ou um, uma propaganda, ou anunciando alguma coisa, ou falando da vida dela, dos gostos dela, ela é muito influente. É, eu não sei nada da história dela, eu procurei algumas informações aqui, mas eu vou deixar ela conte para a gente. O nome dela é Verônica Ribeiro. Ela é terapeuta comportamental mentora de líderes, consultora de desenvolvimento humano, analista comportamental e o que é mais importante para mim no papo de hoje é a gestão da qualidade e processo. Por isso que ela está aqui com a gente, porque ela vai estar no Fast Quad, eu quero saber quem é essa figura, que eu não conheço pessoalmente, vou começar a entender um pouquinho da Verônica agora. O Instagram dela é verônica.ribeiros. Vamos lá, vamos ver se a Verônica está aqui. Olá, Verônica! Olá! Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Olha, a primeira vez que eu, que eu entrevisto uma celebridade, viu? Ô, <risos> oh, gente, eu recebo, eu recebo. Vai que eu me torno é. uma celebridade a partir de agora. <risos> Ô, Verônica, é, como eu já falei aqui no início, né? a gente não tem muito roteiro, não. Eu faço algumas coisinhas aqui para a gente poder ter assunto, sabe? Porque o objetivo não é falar só de qualidade, que senão é. fica muito chato a entrevista. Eu quero saber quem é a profissional por trás da qualidade que destoa de um, de um vou chamar de um, de um mercado mais padrão e se torna pessoa diferenciada, tá bom? Uhum. Uhum. É, então, eu te agradeço uhum. pela presença. Eu tá? agradeço. E as pessoas falam assim, Ivando, você vai fazer algum tipo assim, arquivo secreto? Para eu chorar? Não, não tem isso não, tá? Não tem entrevista da mamãe, nem do papai, nem do irmão. Não tem isso não, tá? Não, tá bom, não é, tem pegadinha, não. Mas eu gosto de fazer algumas coisas diferentes para entender quem é você. Então, ah, eu quero ótimo, começar ó. jogando com você. Eu pensei um jogo aqui. Você gosta de jogo? Adoro, sou meio competitiva, sabe? Opa! Em... <risos> Olha, então eu te desafio. Eu vou colocar 10 imagens, tá? Você está no computador, né? Então tá fácil você ver a imagem. Oh. Se você responder assim, é pelo menos metade das perguntas que eu vou fazer, a gente continua. Se não, tá encerra a entrevista aqui mesmo, vamos embora, sinal que você é fraco. Ah, ixi! Ah, vou até tomar um café, vou tomar um gole de café já aqui, então só tá, para começar. Vou tomar minha jogo. água também. Vamos jogo. Vamos As lá. fotos são de locais, locais, ah. tá? Locais do mundo. E você pode me falar se você já esteve nesse local ou não, tá? Uhum. Vou colocar um local aqui. Você conhece esse local? Ué, não me é estranho, não. Mas eu acredito que já. <risos> então, não, não conhece, é... né? Não, não me é estranho. Parece que, parece que aquela coluna ali, parece que alguma... Essa colina ali tem alguma coisa que, que me lembra. Algum, algum lugar. É, de repente, você foi lá quando era criança, não sei, né? É, pode ter sido. Então, a resposta é não. Tem que acertar metade, pelo menos, viu? Tá. Não sabe, né? Não. Então, tá bom. Chama Cachoeira do Rajado. Ah, então por isso que eu sei, uai. Então, você não acertou. Já errou. Não, não. 1 a 0 para mim. Conheço, sim. Mim. <risos> viu? Vamos para a segunda. Ah. Essa aqui, você conhece? Gente, esse está parecendo perigo. Eu conheço. Como é que chama essa cachoeira? Acho que não é você que está na foto ali, não. 
Não, não sou eu ainda, não sou eu, não, mas não. O nome da cachoeira eu não sei, não, mas eu sei que essa cachoeira é por aqui. aqui é onde? Você está onde? Estou em Goiânia agora. Goiânia, tá certo. 2 a 0 para mim, chama Cachoeira da Cartola. Ah! Gente, pelo amor de Deus! Viu? Eu tô conhecendo mais Goiás do que você. Oh, deixa eu te falar uma coisa, eu sou ruim de endereço. Eu sou boa de fisionomia, de, é. de... <risos> de imagem. Mas se você trata com pessoas, eu não ia botar foto de pessoas, tem que botar para Tinha que ser, tinha que ser essa de pessoas. Aqui, saber. Que eu lembro... Eita, que essa daí eu conheço aí. Gente, é? oh, não me pergunta o nome, não. Isso aqui isso aí é lá no. no... Como é que é o nome daquela cidade perto de, 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 de Distrito Federal, gente? Esqueci agora o nome, ó. Eu, eu não sou fraca, não. 3 a 0 para mim, Cachoeira do Jorge. Cachoeira do Jorge, meu Deus. 3 a 0 para o Evandro, gente. Eu agora acho que vai... você pesquisou sobre mim, né, Evandro? Evandro não, eu agora pensar. é a última Cachoeira, prometo que é a última. Essa também é lá do lado do lajeado também, conheço. Já vi que você não gosta muito de tomar banho de cachoeira, tá? Não, eu não sou muito de água mesmo, não. É, chama Cachoeira do Rasgabunda. O nome é horroroso. Eu já fui aí, já rasguei bunda também. Ó, <risos> <risos> oh, você pesquisou sobre mim, né? Porque ah, foi... isso é tudo pro lado do Minasu. <risos> Agora esse aqui, você conhece? Ah, eu já conheço. Minha querida Curitiba. Gente, eu amo esse lugar. Inclusive, eu, você você trabalha numa sou... empresa... Você está prestando, prestando serviço numa empresa de lá, não é isso? Falou? Sim, você sabe que Curitiba... Eu, eu me sinto muito mais de Curitiba do que Goiânia. Mesmo? Você acredita nisso? Eu sou Por causa muito... do clima? Por conta do clima. Eu sou, est... eu sou muito analista. Eu fui muito bem recebida em Curitiba. Enquanto um monte de gente reclama... É, do, 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 do jeito das pessoas, pelo contrário, eu, eu nunca, nunca mesmo, eu não tenho nada para reclamar de, de Curitiba e nem das pessoas. É, eu morei no Paraná um bom tempo, né? Sim, e em Londrina, recentemente estive em Curitiba, fui muito bem recebido também. Parabéns, pessoal, lá. Vamos para seis. O que você não sabia, não? Ó, oh, esse é do Sabino, esse aqui é lá em Minasu. Né? Ah, meu Deus, acertou <risos> o posto do Sabino! 4 a 2. Ah, oh, vai ganhar, Ai, meu hein? Meu Deus do céu! Esse é Rio de Janeiro, eu sou apaixonada no Rio de Janeiro. Também? Curitiba, ah. Rio de Janeiro, você gosta? Sou louca, adoro Rio de Janeiro. Você tá vendo que eu sou urbana, né? Sou urbana, você tá vendo aí onde é que eu vou acertar. <risos> tá, vamos ver a próxima aqui. São 10, tá? Isso aí é Jalapão, não é? É, não sei. Tá aparecendo. Jalapão é lá no Tocantins. É lá no Tocantins. Não, você que acha que é Goiás. É, tá aparecendo. É uma Serra é. da Matula. Uhum. É, eu não sou de Serra mesmo. Sim, se... seu urbano, seu urbano. <risos> Penúltimo aí. Ai, olha aí, não sei. Não sei onde é, não. É, não é no Brasil, né? Não, não é no Brasil, não. Mas é o lugar onde tem os balões lá, né? Mas agora eu não Sim. lembro da essa cidade. Eu não lembro o nome, não. É a Turquia. Mas eu tenho, eu tenho vontade de conhecer tudo isso os três aí, ó. Eu é a Turquia, ir. porque eu vejo muita série turca, sabe? A Ai, Sessão, você descobriu isso de mim também! Você gosta de série turca? Você, olha, tu, eu amo série turca, porque foi eu descobri que assistindo série turca eu consigo me desestressar. Você eu não sabia. E qual que você já viu? Ah, eu já vi Pássaro Madrugador. <risos> Ai, eu adoro Hotel... Pássaro Madrugador. Hotel Pera Palace. Também. Nossa, adorei. Adorei, adorei. Então tá bom. Agora a última imagem, então. Essa prainha aqui. Minas Sul, Goiás, meu filho. Ah, agora sim. <risos> Ai, meu Deus do céu. Olha, você já percebeu que eu sou urbana... Esse negócio de cachoeira, não, eu não sei nadar até hoje, tá, irmão? Eu, até hoje eu não sei nadar. Então, assim, tudo que é água, é aventura demais. Hum? Eu já tive tanta aventura nesse Minasu, <risos> eu vivi tanta coisa nesse Minasu, que às vezes, realmente, eu, não é os lugares que eu gosto de viajar, não. Tipo, ir para a tá. serra, fazer trilha, essas coisas, hum, não me apetece muito. Eu vou, mas não, 
Não é um negócio que fala, ai, vamos na trilha? Não, não é. Então tá bom. Ficou 5 a 5 tá empatado, vamos continuar então. Então eu, eu tô apta. Tá eu deveria ter feito um 6, né? Mas tudo é, bem. Tudo bem. Então você nasceu numa cidadezinha bem escondida, que é verdadeiramente o paraíso, não é isso? Está sim, na cidade bem escondida. Eu costumo dizer que quem vai para Minasul só vai, não tem outras cidades perto, Aham. sabe? É só vai para Minasul, é 530 quilômetros de Goiânia. É perto é da Serra da Mesa? É na Serra da Mesa. Lá ah, tem... legal. Minasu tem dois, duas hidrelétricas, tem dois lagos. Tem o lago de Cana Brava e o lago de Serra da Mesa, tudo dentro da cidade. Que legal. Então, se estoura esse trem, a cidade some. Porque Mas esse... deve ter um pôr do é... sol muito lindo lá, né? Tem, tem um pôr do sol muito bonito. Cada sim. água, né? Tem, nossa, é muito bonito. A cidade é muito bonita. E seus familiares moram lá ainda? É, alguns tios, sim. Mas ah. e o meu pai também mora. Meu pai também mora em, em, em Minasu. Minha mãe já mora em Goiânia comigo. Mas eu vou, sabe que eu vou pouco? Eu vou muito pouco em Minasu. Hum. Eu deveria ir mais. Mas eu vou Você muito saiu pouco. de lá com que idade? Eu na, saí de lá, eu tinha cerca de 16 para 17 anos. Saí de lá porque não tinha outra coisa. E eu sempre, sempre sonhei em estudar. E aí eu precisei, eu era noiva na época. Eu tinha um ah, noivo. Ah, e aí eu falei, eu fui a, o noivo foi embora, eu fui atrás desse noivo, fui morar em Caldas. Com 16 Bom. anos você já era noiva? Já era noiva, você acredita? Minha mãe era, Li... deixava mesmo. Livramento, né? Livramento. Não casou, não. Graças a Deus que não casei. Tá graças ótimo. a Deus, e esse, eu, quando eu falo graças a Deus, né, nem pela questão do casamento, mas eu era muito nova. Eu tinha, provavelmente, se eu tivesse me casado, eu não me teria me transformado na mulher que eu sou hoje. Com certeza. certeza Como é que, que chama sim. sua mãe? Zil Meire, só que ela gosta de ser chamada de Meire. Ah, tá, Meire. <risos> a Meire. A Meire. Ela é bonita igual a você, né? Minha mãe é muito bonita. Ai, tá lá, ia, olha aí, ó. <risos> É essa aí. Essa é minha mãe, essa é minha mãe e meus irmãos. Minhas a paixões. A irmã é a Juliana. A Juliana. E o meu irmão Esse é o Eugênio. Eugênio. Vulgo Geninho, a gente chama de Geninho, porque Vulgo. o nome do meu pai também é Eugênio. Sim. Aí o meu irmão ficou sendo o Geninho. Então vocês moram todos em Goiás agora? Goiás. Meu irmão mora no Tocantins. Ah, tá. Aí em Goiânia mora eu, minha mãe e a minha irmã. Minha mãe se casou de novo. É, e o meu irmão mora em Tocantins. Perfeito. Opa, tirei errado. Eu ia tirar a sua mãe, tirei você. Bom, <risos> vamos lá. Verônica, você fala muito sobre carreira, liderança, comportamento. Exatamente. Desenvolvimento pessoal. Uhum. Consultoria, claro, né, organizacional. É, esse é um dos motivos que você está no Fast Quality, né? Consultoria organizacional. E eu vou te encontrar lá em Curitiba, dia 7, Sim. 8 e 9, com certeza. Vamos sim. Você também é administradora, né? Sou, sou administradora. Formou administração. Também. Fez especialização em quê? Eu tenho algumas especializações. Eu tenho especialização em engenharia da produção, gestão da qualidade, gestão de pessoas. Aí depois eu comecei a aprofundar, porque eu percebi que não existe gestão de qualidade sem gestão de pessoas. É, é, não existe fazer é, aquele tanto de procedimento, porque eu era fera nos procedimentos, né? Por diga-se de passagem, eu era muito boa nesse negócio, mas eu, eu não adiantava eu montar procedimentos incríveis e se não, se não desse para fazer gestão de pessoas. E foi aí que eu comecei a estudar sobre a teoria comportamental, porque aí que eu comecei a perceber que assim fazia mais sentido. Eu ficava, eu ficava horas quebrando cabeça com os devs, das, das, da, da, de todas aquelas normas e eu, aquilo não entrava na minha cabeça, Evandro não entrava na cabeça, deve, deve, deve tá, mas como é que eu posso fazer as pessoas é, executarem sem esse deve na cara, sabe? então foi assim que eu comecei a estudar sobre a teoria comportamental e eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano e, e aí eu comecei a me especializar eu fiz um mestrado em neurociência Comecei a entender sobre os assessments, né? as maneiras com que a gente consegue, o gestor consegue fazer, tirar o melhor das pessoas. Aí eu comecei a estudar coaching, programação neurolinguística. Meu filho, o meu currículo, ele dá três páginas de currículo, a, a quatro. Não tem nem espaço. Amo estudar. O todo são 16 especializações. 
E aí, por fim, por último, eu comecei a estudar constelação organizacional, porque eu percebi que o negócio é muito mais embaixo. Tem empresa que eu chego que não sai do lugar. E aí tem toda uma questão sistêmica. Tem empresa que fica louco para poder fazer a implantação de gestão de qualidade e não consegue. E aí é onde entra a gestão, aliás, a, a constelação organizacional, que me dá ali um, uma, uma série de informações que nem mesmo o empresário sabe o que está acontecendo na empresa dele. E, e aí eu me apaixonei. Aí eu comecei. Aí... Mas é porque tem toda uma coisa por trás para eu chegar nesse nível. Teve tanta coisa que aconteceu na minha vida. Tanta coisa, mas tanta coisa que eu tenho a hora que vamos... eu paro assim, gente, eu vivi tudo isso mesmo. Então vamos começar a contar essa história, né? <risos> Desde pequenininha, né? Você já cantava a música ah! da Xuxa? Já, eu era fã da Xuxa, sou fã da Xuxa ainda até hoje. É. Tem hora que ela dá umas bobeiras aí na internet, mas eu prefiro lembrar da Xuxa que me fazia querer imitar ela. E a minha grande questão é porque eu não podia ser Paquita, né? Eu não podia ser Paquita, porque na época as Paquitas só eram as loirinhas, os olhos azuis, aquela coisa, e eu, e eu era, sempre fui gordinha. E lembra, não tinha gordo, não tinha gordo, sempre, não tinha gente sempre mais... Sempre foi, não, você não tá gordinha, tá? Agora não. Ver, não. Ah, tá. Agora não. Mas eu fui um neném que nasceu com 5 quilos. Hum. Então, a questão, a obesidade, eu conheci a obesidade muito nenenzinha ainda, muito criança. Então, durante toda a minha vida, eu sempre lutei contra a obesidade. Durante toda a minha vida. Essa menininha dessa foto aí, meu Deus do céu, já, já ajudava a criar os irmãos já. É... Eu sei que você gosta de música, né? Acho que você gosta de... Peraí, eu vou lembrar. Você me falou... Você falou... Pera aí, você tem uma... Tinha uma música tocando um domingo antes, antes de começar a... Uh -huh. a... a live. Aí. Eu sou fã de carteirinha do biquíni. Eu sou ah, muito, é biquíni, muito, muito fã. Eu sou a fã de, de, ter, de participar de, de fã-clube, fã de mandar mensagem e de, me, de vibrar com cada mensagem que eles respondem. E, e agora, por último, eles querem me conhecer. Imagina, Opa. eu estou assim, ó, em êxtase. Que legal, que legal. Eu gosto de música também, mas tem um trecho de uma música que fala assim, ó, esse aqui, eu acho que a música chama Meus Erros, Primeiros Erros né, do Capital. Uhum. Meu destino não é de ninguém... É. Eu não deixo os meus passos, passos no, chão. no chão. Aí, na sequência da música, é, ele lamenta né, que os, agora só chove, chove na vida, mas uhum. ele queria sol. Você lembra essa música? Lembro. Então, essa música é muito representativa para mim, porque, tipo assim, a gente não pode voltar ao que passou, mas você pode não. ressignificar o que passou, correto? Exatamente. É, o seu trabalho é esse, né? O seu trabalho é esse. Então, você já foi secretária, assistente de coordenação? Não, você já foi tudo que você imaginar. Assessora de captação, de assistente de captação, gerente da qualidade, professora, coach, terapeuta. Mas já você, você também... Rio. Você já foi mais cheia, então, é isso? Já. Eu já tive cento... Nessa foto aí, foi uma fase muito importante da minha vida, porque foi o... a grande virada de chave da minha vida foi... De... Foi um dia depois dessa foto. Essa foto eu estava comemorando o resultado da empresa que eu comecei como auxiliar de empacotamento. Passei por, por um período muito louco nessa empresa que eu trabalhei. Essa empresa eu vivi o inferno e o céu. É, nessa foto eu tinha exatamente 137 quilos. É, eu estava passando por uma síndrome de burnout. Passei por um abuso moral por alguns anos. Eu comecei como auxiliar de empacotamento, tem várias fases, eu fiquei nessa empresa por 10 anos. Mas você reconhece isso hoje, né? Na época eu não sabia. Não, na época eu, eu, eu me vitimizava demais, né? E, e eu já era depressiva, eu tinha uma depressão crônica. É, comecei nessa empresa como auxiliar de empacotamento, foi aí que eu conheci a gestão da qualidade, na verdade. E eu trabalhava... Num... Sabe, eu, eu, eu fiz sucesso na empresa nessa fase do, do empacotamento porque eu, eu coloquei todos os pacotes em, por tamanho, eu coloquei, eu fiz processo dentro de uma mocharifada. 
E aquilo chamou a atenção de um laboratório que tinha na empresa, porque, nossa, a menina que cuida do, da auxiliar de empacotamento, ela fez uma revolução no almoxarifado, porque era tudo em lista, tudo por número, porque eu não consigo não ser organizada, isso é meu, isso é o meu lado analista que grita muito, muito forte. E aí eu fui convidada para trabalhar no laboratório da empresa, e lá tinha um gestor que ele falava que, por seu nome ser Verônica, a sua vida vai ser o um inferno, porque a minha mulher se chama Verônica. E, Nossa. de fato, a minha vida se transformou num inferno por alguns anos, Evandro. Então, foi ali que eu conheci um, um, o que é, um, o que um gestor não pode fazer. Foi ali que eu, eu... E, assim, e não era a primeira vez, eu já tinha vivido outros abusos, né, em outras empresas, porque eu, eu, eu falei para vocês no início, eu saí de, de Goiânia, de Minasu, muito cedo. Eu não conhecia nem prédio, eu não sabia nem o que, que era um cinema, Minasu não tinha nada. Então, eu chego nessa Goiânia aqui, crua de tudo, crua de tudo e com medo de tudo, é, achava que eu não era merecedora de nada, então eu aceitava o que vinha na minha vida. E esse emprego era o que eu tinha, porque eu ajudava dentro de casa, então eu tinha muito medo de perder o um emprego. Então, eu vivi abuso moral, eu vivi o que, o que não, uma empresa não pode fazer, eu vivi. Gestão mal feita, roubalheira dentro de empresa, funcionário que acha que é dono e não faz, não posso nem xingar aqui, mas não faz nada. Então, aquilo é, 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 foi gerando em mim uma, 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 muitas mágoas, sabe? Eu fiquei muito magoada por muito tempo, era, a pressão era muito grande, a pressão de fazer coisas erradas era muito forte na minha cabeça. E, e assim eu fui adquirindo a, a minha de, a depressão que era crônica, que eu adquiri essa depressão na adolescência, a depressão ela foi mudando de, de, de tamanho, eu fui engordando e não fui vendo. Então eu vivi realmente dias assim de inferno mesmo. É, e nessa, eu, eu gosto de muito, a minha, nas minhas palestras eu uso muito essa foto, porque um dia, nesse dia a gente estava comemorando uma uma certificação, a gente tinha conseguido uma certificação e eu tinha trabalhado muito para essa certificação, só que no outro dia eu tentei um suicídio. E, e eu, nesse dia, eu lembro que para eu conseguir me vestir foi muito difícil, eu vesti o que tinha, eu não tinha roupa, não vestia nada, nada servia em mim mais. E eu, de verdade, eu achava que eu não era merecedora de nada. Eu não era merecedora de receber um aplauso, porque, de fato, eu havia conseguido, é, é, lógico, com toda uma equipe, mas se eu não tivesse trabalhado em muito para conseguir aquela certificação, não, nós não teríamos conseguido. E naquele outro dia, é, na verdade, foi no mesmo dia, né? Eu tomei mais de 60 cápsulas de remédio tarja preta, remédio de emagrecer, que eu era bem viciada em remédio de emagrecer, tentei um terceiro suicídio, que eu já tinha tentado dois. Então, é, eu, eu faço muitas palestras, inclusive hoje, nesse mês de setembro, justamente falando que, como é a cabeça da pessoa que tenta o suicídio. Porque não é a gente... A pessoa que tenta o suicídio, a pessoa que consegue o suicídio, ela não tenta se matar porque ela é, ela é vitimista, porque está doendo, dói demais. A dor da mágoa, ela é muito do, é dolorida demais, gente. Dói muito, dói muito. Então, naquele, essa foto, ela remete muito à minha virada de chave, porque quando eu acordei daquela tentativa, porque eu só acordei, eu nunca precisei fazer uma lavagem estomacal, eu acordei e falei para Deus assim, se eu não presto nem para morrer, porque eu achava que eu não prestava para fazer nada. Se eu não presto para morrer, eu preciso viver melhor. Eu preciso descobrir o porquê que eu estou aqui. E foi aí que começou a minha saga em descobrir, em entender de comportamento. Antes de os deves da vida, era tudo na minha cabeça. Eu ficava naquele deve, 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 deve. E eu levava isso para a vida. Foi quando eu falei, a vida tem que ser mais. A vida tem que ser mais do que um procedimento. A vida tem que ser mais do que o que eu estou vivendo hoje. Então, essa você virou a gente... chave sozinha ou alguém te ajudou? Eu virei a chave sozinha, sentada na beira da cama, conversando com Deus, morrendo de raiva de não ter conseguido morrer mais uma vez. Eu estava com muita raiva. Mas aí, naquele dia, de verdade, no dia 7 de 3 de 2013, a minha vida mudou. Porque eu prometi para mim mesmo que eu não aceitaria mais migalhas na minha vida. Eu não ia mais ser pombo. 7 e aí, de março de 2013? 7 de 3 de 2013. 
Então, 7 de março de 2023, vamos comemorar 10 anos da sua nova vida, né? Exatamente, exatamente. Então, todo dia 7 festa. de março, todo dia 7 de março, eu faço alguma coisa legal. Eu, eu brindo, eu compro o melhor espumante, eu como a melhor comida, porque eu decidi que eu merecia muito mais da vida, porque eu entrego muito mais para as pessoas. Perfeito. Porque eu não ajudo, eu falo isso, tá? Eu não ajudo ninguém, eu sirvo as pessoas. Eu sirvo, porque um dia alguém me serviu. Eu falo que aquele dia foi muito importante para mim, no dia 7, porque foi ali que eu conheci o coaching, inclusive. Então, naquele dia, uma pessoa que estava fazendo uma formação de coaching, e na época, alguns anos atrás, as formações elas eram melhores. Hoje em dia não é assim, não, tá? Mas, antigamente, a pessoa fazia uma formação, ela precisava atender 10 pessoas para conseguir o certificado, para passar para a segunda fase, para fazer um business coaching. Hoje não, hoje você compra o um pacote faz tudo junto. Tanto é que eu já dei aula para formação de coach, eu fui expulsa, porque eu falei a verdade, e aí e eu fui expulsa. É, eu, a fiz louca 2000, aqui. eu fiz em 2015, realmente tinha muito processo, a quase defender uma tese no final, tanta coisa tinha que fazer. Exatamente. Tinha, e agora a gente tinha até online, né? Agora você pode agora fazer até é online. Agora online, é que no, antes, antes eu tinha... Não. E aí eu lembro que essa menina falou, Verônica, eu queria te dar uma sessão de coaching, você me ajuda? Eu, claro, não sei nem o que é, mas eu vou. Então, eu lembro que eu fiz uma sessão de coaching e eu não tinha dinheiro, Evandro. Eu não tinha dinheiro para fazer um processo de coaching, eu não tinha dinheiro para fazer dieta. Eu não tinha dinheiro, meu dinheiro ele, ele, ele era escasso. O dinheiro que eu ganhava, que eu recebia no trabalho, era para comprar remédio, era para pagar empréstimo, era um buraco sem fundo. E acaba que eu atraía isso mesmo, porque era tudo, eu era mágoa, eu era pura mágoa, eu Sim. tinha mágoa demais, era uma depressão louca, enfim, e numa sessão de coaching, que eu, inclusive eu uso até hoje a Roda da Vida, onde um monte de gente reclama, ah, e você vai usar a Roda da Vida, uso, porque a maneira com que eu aprendi a aplicar aquela roda mudou a minha vida, mudou mesmo, virou uma chave, mas eu também estava disposta, né? Eu, eu falo muito sobre isso hoje com os meus alunos, eu falo isso nas empresas. Se você não estiver disposto, não vai adiantar. Você pode pagar rios de dinheiro. Você pode querer fazer o maior investimento, mas aquele investimento não vai servir para você se você não estiver disposto realmente a se colocar na vida e enxergar a vida real que está na frente da sua cara. Porque é isso que eu falo hoje, eu falo de vida real. Por isso que eu falo de tudo. Eu falo de vida pessoal, eu falo de vida profissional, eu falo de gestor, eu falo de gestão, eu falo de tudo. Porque isso foi, foi essa virada de chave que me fez enxergar tudo que estava acontecendo e ter técnica para tudo. Então, já hoje que eu você falou técnica. em técnica, já que você falou em técnica, <risos> eu, eu, sei que, eu, eu, sei que você, eu sei que você tem a, alguns projetos né, de sucesso, né? você desenvolveu uhum. sozinha ou você teve ajuda? Desenvolvi tudo sozinha. Você tem o quê? Você tem o fator V, não é isso? Tem o um fator V, que ela é uma mentoria só para mulheres, onde eu chamo o fator V de liderança, que eu ensino a liderança nua e crua. Só que eu explico para as pessoas o seguinte, que não adianta a gente querer liderar um monte de gente lá fora se a gente não lidera aqui primeiro. Não adianta eu querer ficar liderando uma equipe lá na empresa se eu não entendo que eu tenho uma equipe dentro de casa. Então, o meu valor de família ele é muito alto. Sim. Valor de família, valor de justiça é muito alto. Então, eu coloquei tudo isso numa mentoria. Então, é uma mentoria maravilhosa. Já se passaram mais de 200 mulheres. E to... eu tenho muito orgulho de dizer que toda mulher que passa pelo fator V, ela é transformada. Não tem Parabéns. uma até hoje. Não teve uma até hoje que disse assim, ai, não prestou. Presta, porque tem, to... tem processo seletivo para entrar na mentoria, você tem noção. Eu, é. eu escutei o efeito borboleta no, no domingo, gostei muito, viu? Parabéns. Ai, que bom. E tem ainda o teu checkmate, não é isso? Tem o checkmate, que é um treinamento para planejamento, que eu faço uma vez por ano só, só uma vez por ano. É, é maravilhoso, ele é todo com base no xadrez, que o xadrez virou uma paixão por conta do Neville. O Neville, o Neville ele tem uma parte importante na minha vida, o Neville já deu essa entrevista aqui, já? Não, não. O Neville, não. É, ele é um palestrante do Fast Quali, né? É. Ele, ele é patrocinador este ano do evento, né? através Isso. da empresa, né? a CC Metrologia. E é a pessoa que eu gosto muito. E 
a equipe dele inteira vai estar lá no Fast Party, você vai encontrar é. seus amigos lá. Eu vou encontrar todo mundo. Aí o okay. Chefe Mátila... Eu vi também que você é cristã, né? você tem algum propósito de vida, você Sou professa cristã. muita palavra de Deus, eu vejo. Sou cristã, é... a base do meu trabalho, ela tem essa base cristã. Não prego religião, não é isso. Eu falo, eu, eu pego a Bíblia, porque na neurociência, quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a ter mais interesse, porque eu falei, gente, por que, que a gente gosta tanto da Bíblia, né? A gente quer usar a Bíblia como base de tudo, mas as pessoas não interpretam. Aí eu comecei a estudar teologia também, e aí eu coloco a teologia e a neurociência junto e dá um bem bolado. Dá um negócio bom, que aí acaba que eu entrego sentido para as pessoas. Okay, eu tem trabalho... tanta coisa em comum e eu não sabia, hein? Você é ribeiro, <risos> eu... fez teologia, é... também fiz, fiz coach, você também fez? Fiz algumas. Eu, eu, eu trabalho com o desenvolvimento de três inteligências. Essa é a base do meu trabalho hoje. O que é S, QI e o que é. Eu pego essas três inteligências e eu articulo o eixo da pessoa. Então, não é que sou eu que faço, eu vou, eu vou mostrando para ela o que, é que ela tem que fazer. Então, não dá erro. Eu estava eu falando isso agora há pouco aqui. Você está cheio de planos, cheio de planos. Se você não colocar Deus nesses planos, a chance desses planos dar errado é muito grande, porque tem que ter um sentido muito maior. O sentido tem que vir do alto, porque senão o negócio não acontece. Primeiro tá. porque... Tem então, gente vamos começar que... aqui. O QI <risos> é coeficiente de inteligência, correto? Coeficiente intelectual, isso. Isso. O que é? O que é o seu consciente emocional, emocional. e o que é o consciente espiritual. espiritual. O, o consciente espiritual ele é o sentido pelo qual você faz o que faz. É o sentido que você dá na vida, é o sentido que você dá no seu trabalho, é o sentido de tudo. Ou seja, ah, as pessoas gostam de falar que é o propósito, mas propósito a gente descobre na caminhada. Eu não tenho que começar já com um propósito. Quando eu comecei, há 12 anos atrás, eu não, eu não sabia que eu ia estar hoje aqui falando com você. Eu nunca pensei nisso. Porque eu só queria eu... sair daquela situação. Eu só queria sair daquela situação. Porque eu sempre fui muito introspectiva. Esse seu lado comunicador que você está vendo aqui, ele foi construído. Ele foi o meu consciente intelectual em movimento. Porque o intelecto é quando eu pego as técnicas que eu aprendo e eu gero produtividade, eu gero dinheiro. A Verônica, totalmente analista, ela não estaria falando com você, ela estaria tremendo nas bases. Ok. E o Seguiu consciente a intuição emoção... sua? Oi? Seguiu a intuição? Segui a minha intuição e fui. Eu fui. Okay. E o consciente emocional, ao contrário do que os coach ficam vendendo aí, porque eu fico, eu, fico, eu fico emputecida. A palavra é essa. Não sei se você vai cortar isso, mas a verdade é essa. <risos> eu fico emputecida por quê? É, você não... Você, as, as, pessoas, as pessoas falam assim, ah, você não ganha dinheiro, você não consegue guardar dinheiro porque você não tem inteligência emocional. Mentira, você não consegue guardar dinheiro justamente porque você não tem uma técnica, o consciente intelectual, e o consciente emocional são os movimentos que você faz. Porque nós somos emoção pura. Então, o que eu preciso fazer, quando eu articulo essas três inteligências, eu consigo, eu consigo entrar em movimento, desenvolver o meu consciente intelectual e, com isso, ver o sentido. As três inteligências precisam caminhar para eu desenvolver as minhas sete inteligências. Mas esse é o eixo. Esse é o fundamento. E, às Bem... vezes, entra em conflito, né? É, entra... Entra em conflito, sim. Agora, o quanto eu estou disposto a me conhecer, o quanto eu estou disposto a arriscar, o quanto eu estou disposto a entender que, peraí, eu não tenho a certeza do aqui e agora, eu, tenho a certeza, eu só vou ter certeza de se eu dei uma, um, se eu fiz né, um bom, um, uma boa tomada de decisões lá na frente. Porque as pessoas me perguntam isso. Oi, Evandro. Ai, Verônica, eu quero fazer tal curso. Você acha que vai dar certo? Eu já respondo, eu não sei. Vamos fazer a sua análise de comportamento? Vamos entender quem é você? Vamos, vamos entender. A gente só vai saber se deu certo lá na frente, porque você está disposto a fazer dar certo? Pô, oh, estou disposto. Então, pronto. Eu, outro dia eu estava falando, gente, quando eu comecei, eu era coach de felicidade. O que tem a ver coach de felicidade? Eu fui melhorando, eu fui ampliando, eu fui desenvolvendo as técnicas, eu fui entendendo que eu era boa em algumas coisas... Eu amo o mundo organizacional. Eu amo essa, esse, o ambiente organizacional, o ambiente de empresa. Eu gosto demais disso. Mas, por um ah. tempo, eu não queria nem saber. 
E tá tudo certo, mas a gente vai seguindo, né? Mas é, você vai, você vai descobrindo os caminhos aí. Muito bom, muito bom mesmo. Me fala uma coisa, o fator V tem a ver com nega velha? Não. <risos> o fator V, né, gente, eu amo essa foto. Foi na é quem, minha formatura. É quem que tá aí? Ó, aí estão os meus tios, a minha mãe, na época o namorado da minha mãe, na época o ex-namorado da minha irmã, essas pessoas aqui, elas estiveram presente mesmo nesse período, porque foi um período bem complicado. Eu, tava de... eu era depressiva pra caramba, e assim como todo mundo que termina uma faculdade, eu tava morrendo de medo, porque eu achava que eu não sabia de nada. E realmente a gente não sabe de nada quando sai da faculdade, né? É verdade. Não, sai de... não sabe nada. Foi... Então, tá é, ótimo. mas tem a ver, o fator V tem a ver com a nega velha, assim. Porque Bom, eu aprendi demais, meu Deus do céu, a minha vida é uma longa história, Evandro. É, não dá para contar tudo numa live só, não. Não. Bom, é nem live, né? Numa gravação. Bom, você, é, pelo que eu vi, você é canceriana, né? Sou canceriana. 6 de julho, não é isso? 6 de julho. 6 de julho. É, não vou perguntar o ano, não. Mas é, você acredita em horóscopo na, nessas previsões? Você sabe que eu acredito porque eu estudei também. Porque quando eu vou analisar um comportamento, analisar um perfil de um indivíduo, eu também olho porque tem a ver os astros. Sim, tem porque o, o canceriano gosta muito de vínculo familiar, você gosta. Gosto. Você segue muito de intuição, também é do, do canceriano. Uma sou sensibilidade, muito. carinho também. Então é, encaixa bem em você. Aí. Encaixa, eu sou muito canceriana. Eu sou canceriana melancólica, planejadora. Tipo 4, não, é tudo assim, tudo aquela emoção pura. <risos> então tá bom. É, e animal, você tem o quê? Pet? Eu tenho, hoje eu tenho gato. Tenho então, um Miguel? gato, o Miguel. <risos> o Miguel, você ah, tá Miguel aí, não? uma benção. Não, hoje eu tô no, no, em um cliente, eu tenho uma, eu atendo um hotel, uma rede de hotéis aqui em Goiânia, e hoje eu tô aqui. Eu vim ah, atender cedo, já aproveitei, mas o Miguel... Olha, ano que vem o Fast vai ser em Goiânia, vamos ficar na sua rede de hotéis, então. Por favor! Eu já conversei, inclusive, hoje aqui nesse hotel, para que esse evento... For... Gente, se esse evento for aqui no Clérion, vocês estão doidos. Vocês... Eu, Olha... estive no... eu estive no Clérion. É! Eu fui aí... Não sei se foi início do ano, se foi ano passado, para olhar os hotéis, né? Eu fui... uhum. Um deles foi o Clérion. Pois é, o, aqui, esse hotel seria bem estratégico. Conversa comigo, Evandro. Aqui, ó, pelo segundo ano nós conseguimos é o melhor hotel para se hospedar, é o melhor hotel para se trabalhar. É muito bom mesmo. Muito e bom mesmo. da Rede Clare é o melhor hotel do mundo. É muito e bom mesmo. de passagem, Verônica, que conseguiu a, nesse processo aí, ó. Eu tenho essa mania de querer... Eu sou competitiva. <risos> e, e a Juliana te ajuda, sua irmã? Ajuda. Somos bem parceiras, graças a Deus, muito parceira. Que Me bom. ajuda em tudo mesmo. Você investe muito no Instagram, né? Mexo. Mexo. E o TikTok? O TikTok, eu comecei a me arriscar um pouco no TikTok. Confesso que eu, eu, eu deveria fazer mais, né? Mas a estratégia do TikTok e de, de Instagram, elas são diferentes. E a minha agenda, graças a Deus, ela é viva. Tá? Eu tenho esse jargão, minha agenda ela é viva. Hoje a minha agenda, você vê, para a gente conversar, é o um negócio mais louco. Você manda mensagem Oi. agora, eu vou responder só no outro dia. Mas é porque a minha agenda ela realmente ela é viva. Então eu decidi focar numa rede social só, para eu poder conseguir entregar o melhor. Mas o TikTok eu dou umas arriscadas de vez em quando. Mas é... as estratégias são diferentes. Tá, eu vou te perguntar uma coisa. Se você é goiana mesmo, você vai saber o que eu vou falar. Você já namorou no Brete? No Brete? Ah, não, não sabe o que é, então. Tô só no can... não. Nunca ouviu falar em Maria Breteira, não? Ah, não, Maria Breteira já, já fui Maria <risos> Breteira. Você acredita que eu já fui Maria Breteira quando morava em Minas Sul? Eu tinha, tenho duas amigas, as três, inclusive, andava até com a mesma camisa, a gente fazia uniforme. Toda pecuária a gente usava o nosso chapéu. É porque breteira veio do brete. Brete onde fica o gado ali atrás do, do, do não, rodeio. Era Maria... Mas a gente era tão novinho, mas não era namoradeira assim, não. Sim. O povo, o povo não era assim, não. A gente gostava ah. de usar a roupa. E você falou do Neville. Me conta um pouquinho do Neville, que eu conheço. Você conhece? Ele, ele teve alguma importância na sua carreira? O Neville teve, talvez, uma das 
uma das pessoas que mais me inspirou. Quando a gente se conheceu, ele foi, veio para Goiânia trabalhar nesse laboratório. É, ele entrou como consultor e depois, logo depois, ele foi contratado. E no início não foi muito fácil a nossa relação, porque, teoricamente, eu deveria estar no lugar dele. Porque Sim. eu já fazia todo aquele trabalho que ele foi fazer. E eu fiquei muito chateada com a empresa. E quando ele entrou, eu pensei assim, esse cara vai me mandar embora em dois minutos, né? Porque é, veio o cara de São Paulo, porque eu acreditava que não merecia nada. E a gente começou a nossa relação. E eu lembro da nossa primeira reunião, eu fiquei muito brava. E falei para ele, eu falei, ó, oh, eu não acredito em você. Eu gostaria que você não estivesse aqui para falar a verdade. E ele pegou e falou, você quer aprender tudo que eu sei? Eu falei, quero, eu quero aprender tudo que você sabe. Se você quiser me ensinar, olhar, se você souber, se você tiver a audácia de me ensinar, porque eu era desse jeito. E ele colocou a mesa dele do lado da minha. Então, a nossa relação começou desse jeito, eu era muito difícil de relacionamento, era muito difícil mesmo, Evandro, era muito difícil. E eu me lembro de uma vez o Neville falar assim para mim, Verônica, você tem um coração incrível. Só você que não viu. Eu estava tendo um, uma crise de nervoso. Ele pegou nos meu, no meus ombros e grudou e falou. Você tem um coração incrível. Só você que não vê. Eu lembro. Essa frase, inclusive, é, é, é o nome de uma aula minha no Fator V. Porque eu não enxergava a mulher que eu era. Eu não enxergava a pessoa que eu era. E o Neville conseguiu enxergar isso. E ele me, o Neville, ele me ensinou tanto, tanto... Eu, eu fiz as formações em gestão de qualidade, eu tenho uma graduação, eu tenho uma especialização, mas eu aprendi gestão de qualidade, foi com o Neville. Legal. Foi com o Neville. Foi com o Neville que eu consegui entender o que, que um líder deveria fazer. É, porque eu tinha antes um chefe que me contratou pelo, por conta do meu corpo, que decidiu fazer da minha vida um inferno. E o Neville, ele realmente fez a minha vida se tornar um céu, porque foi ali que eu entendi o que, que era um desenvolvimento humano. E o Neville era bem mais jovem, a gente está falando de coisa de 10 anos atrás. Então, a nossa amizade foi crescendo, foi crescendo, eu fui me desenvolvendo, tanto é que a gente, a gente eu falo isso para o Neville, eu falei, quando a gente se encontra, é dinheiro na certa. Porque ele é muito bom na área técnica e eu me tornei muito boa na área comportamental. Quando a gente se junta, Evandro, é um negócio que é, é, é fantástico. Próximo é encontro de vocês dois, eu quero estar presente. Vai que sobra para mim, né? Sobra, sempre sobra. Todo mundo fica inspirado. Porque, e, é, é muito, e é legal, muito legal as nossas, as nossas, as nossas trocas, sabe? E a gente realmente... Eu, eu amo muito o Neville. O Neville, ele é o meu amigo, ele é a pessoa que, que eu tenho assim... Ó, eu, eu falo do Neville em qualquer lugar, com muita admiração, com muito respeito, com muita amizade. Me ensinou muito. E hoje a gente... E eu tenho muito orgulho de hoje poder conversar com ele de igual, sabe? A gente tem as trocas que são extremamente especiais e, e porque um respeita o outro. Um respeita o que, que e cada um nasceu para fazer uma coisa e eu sei que o gatilho foi acionado lá atrás. Inclusive, nessa foto que você mostra aí, a gente, eu estava junto com ele. A gente estava sentado do lado. Da, porque era da, assim, da, tá? form, da formatura? Não, essa foto que eu tô com 137 quilos, ah, sim. Eu já tá, a gente estava sentado junto comemorando uma certificação. Sim. Então, é, é, o Neville tem uma, uma boa parte assim, do Legal. meu sucesso. É, o Neville faz, tem muito tem muita dedo dele. E quem não conhece o Neville, vale a pena conhecer. O sujeito vale. maravilhoso. Viu? Se tudo que ele falou, mais. é muito mais ainda. É muito, muito mais. Eu falo que nem ele sabe o tamanho que é. De vez em quando eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho uhum. que vir a ver, a amiga ver, tem que falar, ô, oh, acorda. E, e a gente tem essas trocas, assim. É, é bem tá. legal. Eu brigo com ele, gente. A gente briga. E o tempo está passando. Eu vou começar, começar a puxar um encerramento aqui. Você, você é, em algum momento, eu vi essa, essa menina aqui, Isabela Noronha. Uhum. Quem é Isabela Noronha na sua vida? Ah, a Isabela é a minha, a minha filiada. A gente chama, ah. chama ela de... Ela me chama de Madina. Ela, essa menina, ela me ajudou muito, porque essa época eu tinha uma depressão feia. Feia, feia. Ela tinha essa, que... Ela é criancinha aqui. Ela hoje ela tá moça. Criancinha. Hoje ela tá moça. Ela vai fazer 15 anos mês que vem. E eu tinha uma depressão muito, muito, muito foda. Foi o ápice da depressão quando ela nasceu. E foi... Uma criança que me resgatava. 
Então, eu via a, a, a Isabela todo mês para eu poder me resgatar de mim mesma, sabe? Te dava então, energia. Essa... Nossa, essa menina conseguia tirar... Ela te conseguia tirar sorriso de mim. Que legal. Eu não sorria. Eu não sorria. Eu não sorria. Eu era gaga. Não eu era acredito. gaga. Não sou... eu, eu, não, eu não sabia conversar, o Evandro. Eu não era aquela gaga de ficar assim... Que, 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 que. Não, não. Mas é aquela gaga de não conseguir colocar as palavras em, em movimento, porque era muita coisa que passava na minha cabeça, e para você ter noção, eu tenho que me controlar hoje, porque às vezes eu me vejo é, não conseguindo falar a palavra toda, mas eu, hoje eu consigo usar meu corpo a meu favor, que aí a palavra vai, que sai, que é uma beleza. Mas antes não saía nem o movimento do corpo e nem a palavra, aí quando eu abria a boca era para sair a agressividade. Eu brigava o tempo todo. Bom, vou falar um pouquinho mais de você para encerrar. Qual a sua palavra favorita? Disposição. Disposição. O que mais te estimula? Hum, me estimula as pessoas quererem entender sobre vida real, quererem crescer, quererem amadurecer. Isso me estimula muito, muito. Dentre todas as músicas do Biquíni Cavadão, qual que você ama? Mas... A Roda Gigante. Roda Gigante, Roda Gigante para mim, ela fala sobre vida. Então, Roda Gigante. Qual o seu palavrão favorito? Vai se fuder. É ótimo. Que profissão diferente da, da sua você gostaria de seguir? Olha, tive uma mudança muito drástica do ano passado para cá. Ano passado eu queria fazer gastronomia. Esse ano... Eu gostaria muito de fazer moda. Eu adoraria, porque moda é, muito, é comportamento Sim. puro. Tem, Acho é sua que cara, seria... é sua cara. <risos> é, é, vamos, hipoteticamente, é, acreditar, eu acredito você também, que o paraíso existe. Então, se uhum. o paraíso existe, o que você gostaria de ouvir de Deus quando você chegasse lá nos portões do céu? Ê, bichona, você está aqui! Olha o que, que você fez! Você Mega conseguiu... Véia. É, nega véia, você conseguiu fazer uma história incrível. Olha o que, que você fez. Eu te, entreguei um, eu te entreguei um monte de coisa para ver se você acordava e você acordou na hora certa. Parabéns. Nossa, eu, eu acho que eu já tive essa conversa com Deus algumas vezes e eu acho que eu ia escutar aí de Deus, hein? Então tá. E no que você não é muito boa? Eu não sou muito boa? Ai... Eu não sou muito boa em, em paquerar. Eu não sou. Não sou. Olha, a gente, a gente, a intimidade é um caminho sem volta, viu, irmão? Você dá dinheiro para o indivíduo, mas não dá intimidade. Mas eu não sou boa em paquerar, não, porque eu sou muito direta. Então, esse negócio de ficar fazendo esses joguinhos, para mim, não dá muito certo. Eu, não, eu sou meio sonsa para esses tá joguinhos. E... Eu, eu, eu chamei um convidado, ele está rindo tanto aqui na tela auxiliar para participar da nossa live, não, não sei se tá ele brincando. vai conseguir entrar. Ele está rindo da minha cara. Ai, ai, eu ah, seja bem-vindo, Magno. Eu menti, Magno. Obrigado, obrigado. Não, não menti. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ai, meu não. ursão. Ele não, é eu estou rindo, eu estou rindo. Eu tô rindo do palavrão, eu tô rindo desde o palavrão. Não vai se você soltou um vai se fuder. No é porque tem outros, esse é o mais bonito. Não, mas não, mas é porque ela, ela gosta desse palavrão mesmo, porque quando a gente sai, ela não para de falar assim, esse palavrão. Magno. Ah, e, Bom, e do então... paquerar é verdade, hein? Eu do paquerar eu tô, eu tô de prova, é verdade mesmo. A, a Verônica não. não sabe paquerar. Você está solteira hoje, velho? Estou solteira. Mas como é que não fica? Fica solteira mesmo, ô Evandro. É um negócio de louco. Eu é, sou os direta homens, demais. Os homens não gostam de mulher muito bem resolvida, né? Não gosto de mulher resolvida. Uhum. Tenho um medo danado. Gente, que besteira. Mas de me fingir de demente, eu não me finjo de demente. Então, eu fico solteira, não tem problema. Tá certo. Eu tenho um gato para ficar com ele. Ô, Magno, é, eu te convidei, eu agradeço pela sua participação aqui. Você trabalha Opa. diretamente com a Verônica lá na CC Metrologia. Eu acho que você Isso. é conselheiro dela também em alguns momentos, né? Pelo que eu te conheço. <risos> então, eu queria Sim. que você contasse Até... aqui para a gente. As nossas reuniões, deixa eu contar uma fofoca. As ah, nossas não. reuniões, uma hora, 
Uma é hora sempre... antes da reunião é para a gente falar da gente, para a gente ficar mais de boa, entendeu? Para a gente colocar todas as nossas impossibilidades. Tem que fofocar e... primeiro para depois iniciar a reunião. A gente é assim. É Senão a gente só fofoca e não tem reunião. <risos> Ai, gente do céu. Então, Verônica, eu surpresa. pedi para a Magno fazer um, um, um depoimento recente de você para colocar um vídeo aqui, sabe? No finalzinho. <risos> Ela falou, não, eu vou entrar ao vivo. <risos> então, ótimo, seja ah. bem-vindo, Magno. Obrigado, obrigado. Sabe o que é bacana? É... Até o que vocês estavam conversando anteriormente, assim, do, da junção Neville e Verônica, eu posso até me considerar um filho dessa junção, né? É verdade. É, tanto o Neville quanto a Verônica, eles foram muito importantes para o meu crescimento, né? É, crescimento profissional, até humano mesmo, assim. A Verônica, ela me ajudou muito, né? Eu sou muito grato à Verônica por tudo. Gente, valorize essa mulher, hein? Essa mulher aí, ó, vale a pena, hein? E eu também, né, eu, que nem ela mencionou ali, o Neville, o potencial do Neville, o Evandro conhece também muito bem. Então, assim, eu sou uma junção, sou quase um filho desse casamento é, aí. Também é um casamento. É, é. pode-se dizer que é um casamento essa minha junção do Neville. É verdade. Eles vieram lá de Goiânia para Curitiba para criar um filho. Por um tempo as pessoas me chamavam de Nevelinha. Magno, que vai apresentar o Festival esse ano, ele é o nosso cerimonialista lá, que vai receber o pessoal no palco principal, é... né? Então, os principais palestras Sim. vão passar nesse palco, o Magno vai apresentar. E estão sete, oito, nove em Curitiba, aguardo vocês lá, vocês dois, mais o Neville, mas toda a equipe da CC. Toda a equipe. Eu estarei gente. aqui para receber vocês, né? Porque, como um bom curitibano, vou é... receber o, o Mineiro, Goiânia, todo mundo chegando. <risos> A Verônica falou que em futuro próximo talvez vai morar em Curitiba. Quem sabe, Bom, né? Ele, ele, é, ele é responsável disso. Então, se, se eu não fui ainda, é por conta dele. Ele vai ser o fiador? É, ó. é ele vai ser o meu fiador. <risos> eu, eu só quero... Ei, Vê, a gente tem que comemorar os 10 anos, dia 7 de março, hein? Tem, é, então, eu já tenho que estar tá aí. Aqui em Curitiba já, já tem que estar tá aqui já. Tem que estar tá aí, em Curitiba, só no brinde. <risos> aí o Evandro pode estar tá fazendo bem. Nosso... Fazendo moda. Exatamente. Ok. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Exatamente, exatamente. É, eu, eu, me cons... eu vejo assim também. É, 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 quando a gente fala até de, de trechos da Bíblia, é um negócio que eu ensino muito para as pessoas. Por isso que eu falo que eu não ajudo ninguém. Eu estou servindo. Porque Deus ele fala assim, né, para eu amar os outros como eu amo a mim mesmo. Mas é isso que as pessoas hoje elas não entendem. O que, que é o tal do amor próprio? O amor próprio ele é muito mais profundo do que a gente imagina. O amor próprio é eu pegar e falar, peraí, deixa eu, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Por que, que não está dando certo? Por que, que eu só estou atraindo o que eu não quero? Existe um fundamento, existe um motivo por trás. Então, por que, que, que as coisas não, não abrem para mim? O que, que eu ando atraindo? Então, isso tem a ver com amor próprio. Por isso que eu, eu amo tanto hoje a linha de trabalho que eu faço. Porque não é um negócio que eu caí da cama e falei, pronto, eu quero fazer isso. Não, foi tudo muito trabalhado. Eu tenho uma, uma base que me dá, que me norteia, que me mostra, que faz com que eu seja sensível o suficiente e inteligente também para poder falar para o outro, falar, olha, não é por esse caminho, não é assim, você não está olhando para você, e eu tanto ensinar as pessoas a serem líderes, por isso que eu amo tanto o mundo organizacional, porque foi dentro de uma empresa que eu entendi, que eu, que eu fiquei doente e que me curei também, então, é, é, eu amo, me amo mesmo, Perfeito. Então, e quando é... vai ser o próximo, é, próximo fator V? Faz seu convite. Provavelmente, é, vai ter o fator V, a gente está com inscrições abertas, tá? Vai começar as aulas no dia 11 do 10. E é a última turma do ano. Ano que vem, provavelmente, o fator V vai ser todo gravado. E aí, ao invés de duas turmas do ano, vai acontecer só uma turma. Eu já estarei em Curitiba, né, Magno? Então, o Magno vai estar trabalhando já. por trás disso aí também, porque é ele que é meu marqueteiro, tá? O Magno que é meu marqueteiro. Então, então 
Olha, se eu fosse você que está assistindo essa, essa, essa entrevista aqui agora, eu já entrava no Fator V agora, porque vai ter, tem contato direto comigo. Não que no ano que vem não tenha, mas vai ser diferente. Porque eu não vou ter tempo, eu tá. ano e que qual... vem... E como é que eu faço para entrar no Fator V? <risos> você vai entrar como lá é no meu Instagram. Você vai entrar lá no Instagram, veronica.ribeiros. No link da bio já tem um formulário, porque eu faço recrutamento para saber se você, se a mulher está apta para entrar no fator V. Sabe por quê? A mulher tem que ter disposição. Ai, Verônica, eu, eu, eu não sei se eu quero mudar, então não está pronta, não. Você tem que saber. Se você quiser mudar, eu pego na sua mão e nós vamos juntos. Verônica.ribeiros. Exatamente. Entra lá nesse Instagram, me segue lá, já clica no link da bio, já olha os stories, os stories o tempo todo eu faço stories, o tempo todo. Tem muito Reels, tem brincadeira, tem tudo, mas é O, tem QS, QI, eu... que é em tudo que eu faço. Muito eu conteúdo já, eu gratuito já que eu vi também, né? Eu já ah, eu mais já o fiz. Fator fiz Rei, eu olha, já fiz e assim, é, eu posso garantir que é muito bom. Até por sinal, teve uma, uma. Porque é um grupo, né? É muito legal a troca que acontece dentro do grupo. Não é eu que estou falando, irmão. Nem o que está falando. <risos> ok. É, o maior medo das pessoas acho que vem de trauma, né? dependências, uma é. no passado, que dá para conversar, dá para ressignificar. Né? E é por a isso que eu sou consteladora. Abandono, né? Eu sou consteladora Ótimo. hoje justamente para poder saber identificar o que está que acontecendo com essa pessoa para a gente ser mais rápido. Sabe, a, a vida... É, é, e eu não, não tô, Esse aqui não é papo de coach, não. É, é a realidade mesmo. É, a vida ela tá tão que, tá, tá doidinha para te pegar a, a vida tá doidinha para te pegar então a gente tem que pegar essa vida e fazer dela ser incrível sabe então ela ela tá querendo pegar para ferrar você sempre vai ser porque dependendo do seu olhar é verdade isso gente dependendo do, 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 das coisas que acontecem as pessoas elas se prostam aí se a gente toda vez identificar um problema como uma tempestade como o fim do mundo ou oh, então, é, é isso que eu faço com o povo. Por isso que eu falo que eu transformo menino em homem e, e menino em mulher. Aqui, meu filho, aqui eu cresço, eu cresço. Porque não, não, não tem jeito de, 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 de ter outra, outra base no meu trabalho. Porque, olha, eu já apanhei tanto. <risos> eu já apanhei tanto. Eu já levei tanto, tanto, tanto na cara. que eu... Não, pelo amor de Deus. Então, é aí, gente. Vida Perfeito. real... Dia 7, 8 e 9, tamo junto nesse festival. Meu Deus, eu tô. Olha, eu já tô preparando uma palestra. Hum, se eu fosse vocês, eu não, eu não perdia, porque eu não entro cê, no jogo. Você vai, vai, vai levar a Manu? Olha bem que eu queria. Se eu levasse a Manu, a gente ia cantar um monte de música para vocês. Vai ter karaokê lá, viu? <risos> ah, oba! <risos> queria levar a Manu. A Manu ia adorar. Ela ia adorar. Ela ia falar, Dedé, vamos cantar, ouvir dizer. <risos> Tá ótimo. Muito obrigado, Verônica, pelo seu Eu tempo. Sei que é curto, né? Mas foi, foi, foi bem legal o nosso papo. O Magno, pela participação, né? Amigo na, da Verônica, claro. conselheiro aí. Avalista, né? Agora, vai morar em Curitiba. É, ele vai ser meu. Ele vai ser meu empresário. Hum. Eu tô empresário, negociando, tô negociando. Empresário, né? empresário é melhor, viu, Mário? Empresário é melhor. Ele vai ser meu empresário. Aí, ó, não, já gostei, já gostei, já gostei, já gostei. Ó, já tô, já tô mexendo meus pauzinhos aqui para. Ele pode mexer esse pau dele logo acontecer. aí, porque eu tenho que mudar logo. <risos> ok, eu quero agradecer. Não, agora eu tenho, eu tenho uma missão. Até 7 de março. Até 7 tá, de março. Tá 7 de março. 7 de março vai transmitir esse aniversário ao vivo. Nossa, Deus, 10 anos, de, anos, vou brindando e tal. Eu quero agradecer, então, você que assistiu nossa transmissão, nossa gravação, né? E o contato da Verônica que está aí. O Magno, ele trabalha na empresa CC Metrologia, é um dos diretores. Então, aí. E se você precisar de um bom laboratório que atende Paraná é e mais Opa. algumas cidades, né? Fique. Sim. Qual, qual que é o link da CC para colocar aqui na barra, Magno? É a ccmetrologia.com.br.com.br. As mídias sociais também, a ccmetrologia. Deixa eu ver se eu, fiz, se eu digitei certo. Que, por sinal, é um dos temas que o pessoal aqui da CC vai levar no Fast Quali, né? Metrologia. 
O Rafael vai palestrar, o Neville vai palestrar, tem um time Rafael, legal. Rafael, Neville, Verônica, vai ter eu lá também, cerimonialista, você sem peso. Você é toda. Então, Verônica, eu vou encerrar com sua fala, então, dá uma fala de motivação para quem estiver desmotivado e para quem já está motivado, continua motivado, que a vida vale muito a pena, né? Gente, eu sou a pior pessoa para motivar, porque quando eu vejo o povo desmotivado, o Magno sabe muito bem disso, que eu já falo assim, apruma o passo. Apruma, pelo amor de Deus. O que é aprumar? É você se posicionar. É, é parar de ficar... É, é aquele negócio, é aceitar as coisas de maneira vitimista. Ai, por que, que eu estou assim? Que, por que, que você está assim? Porque você, porque você movimentou para isso. Então, apruma o passo, pelo amor de Deus, se posiciona no seu lugar e vai. Não sou uma pessoa motivada, Evandro. Eu sou uma pessoa realista, extremamente otimista, que apruma o passo todo dia para fazer o que tem que fazer. Então, meu povo, apruma o passo, vamos que vamos, porque do jeito que tá, não pode ficar. Então, ó, <risos> vamos mudar alguma coisa, vamos fazer a nossa parte, porque se ficar esperando pelo outro, a gente não tem nada. É bem... Ok, gente. Então, até o próximo, né? É a próxima entrevista, surpresa que eu vou falar para vocês. Grande abraço para você, Magno. Um grande abraço, Verônica. Obrigado, gente. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau, tchau.